¿Sabías que si quisieras ganar 250 dólares al mes de ingresos residuales, tendrías que tener ahorrados 100 mil dólares en el banco? ¿Te interesa aprender cómo ser financieramente libre usando a tu favor el cuadrante de Kiyosaki? Quédate conmigo. Hola, ¿qué tal? Te saluda José Miguel Arbulú, actor, empresario, network marketer. Y hoy vamos a hablar de este cuadrante que tanto conocemos en el mundo de los negocios y las redes de mercadeo y de cómo puede hacernos libres o no. Hay estos dos lados famosos en el cuadrante de Kiyosaki, el lado de los ingresos lineales y el lado de los ingresos residuales. Y esto significa que la gente que está de este lado intercambia tiempo por dinero, mientras que la gente que está de este lado hace que el dinero trabaje para ella. Este es el empleado, la persona que tiene un jefe y tiene que trabajar para ganar dinero. El auto empleado es este de aquí, el que es su propio jefe, él decide a qué hora se levanta, a qué hora entra, a qué hora sale, pero si él no está haciendo las cosas, no gana. Este es el dueño de negocio, que es el que tiene un sistema que puede trabajar a su favor para producir dinero. Y este es el inversionista que es, digamos, la cima de la montaña, en el que tiene ya diferentes flujos de capital produciendo dinero de manera automatizada para él. Aquí hay un sistema en el cual el dueño está involucrado, pero no necesariamente tiene que estar. Y aquí ya, digamos, el dinero trabaja libremente para él. ¿Cuál es un error muy común en el mundo de los negocios y particularmente en las redes de mercado? Hay tres habilidades súper importantes que tú necesitas desarrollar en cuanto al dinero. La primera de ellas es saber producirlo, la segunda es saber administrarlo y la tercera es saber invertirlo. Por lo general, la gente se queda solamente en saber producir. Y no solamente en saber producir, sino en distorsionar algunos conceptos que vamos a tocar ahora. Error número uno, pensar que solamente debes producir desde el lado derecho. ¿Cuántas veces hemos escuchado, oye, yo quiero un ingreso residual, entonces lo que voy a hacer es hacer todo lo posible para que esto genere, pero está mal si genero de este lado? Es decir, voy a empezar a anular mis fuentes del lado izquierdo porque creo ingenuamente que eso me va a obligar a producir más del lado derecho. Si tú tienes una vaca y la vaca tiene cuatro ubres y quieres ordeñarla, ¿la ordeñarías por una o por cuatro? ¿O por dos o por cuatro? Por cuatro, ¿no es cierto? Este primer error de anular el lado izquierdo pensando que solamente deberías producir del lado derecho es el motivo de crisis económica de mucha gente. Porque lo que no entienden es que el objetivo de un negocio no es hacerte millonario en tiempo récord, es generar un excedente para poder invertir. Y obviamente, si quieres generar un excedente, tiene que salir de algo externo a tus actividades principales. Si normalmente tienes un salario que te está pagando y es lo que te permite subsistir, necesitas generar ese excedente de algún lugar más. Por eso es importante que crees un negocio o empieces a trabajar un negocio. Al principio, obviamente la inversión seguramente saldrá de este lado o tal vez tendrás un préstamo o algo, pero el comenzar un negocio te permite empezar a generar ese excedente. Porque con ese excedente lo que vas a hacer es separar un 10% para invertir para invertir en algún rubro. Puede ser finanzas colaborativas, a lo mejor te gusta el trading, a lo mejor eres alguien que quiere comprar propiedades para ponerlas a trabajar. Encuentra qué es lo que va contigo. Esta idea de pensar que tengo que anular el lado izquierdo para que solamente me pague el derecho y la idea de que además tiene que ocurrir rápido en tiempo récord hace que mucha gente pierda el norte porque el negocio que debería haber sido la fuente de un excedente para poder invertir y tener un ingreso residual se vuelve este juego de blanco o negro en el que si este lado no me paga más que esto no tiene sentido, no sirve. Gran error de pensamiento de escasez. Este lado no está hecho para hacerte millonario. Este lado está hecho para, en principio, generarte un excedente que te pueda ayudar a ser libre. Ese excedente, como dijimos, se genera a partir de que comiences un negocio y el capital excedente, el 10% de ese capital, puedas invertirlo en algo donde además pongas a trabajar la fuerza, según Einstein, una de las más poderosas del universo, el efecto compuesto o el interés compuesto. El interés compuesto quiere decir que lo que inviertes en este lado, los réditos que te da esa inversión, los reinviertes automáticamente y esto no lo tocas. Esto es lo que pones a trabajar. Rápidamente, vamos a resumir sencillo. Error número uno, pensar que debo anular el lado izquierdo para solamente producir por el derecho. Pensar que solamente debo sacarle leche a la vaca por una de las ubres y no por las cuatro. Cuando yo necesito generar capital constantemente desde aquí para poder solventar mi negocio y el excedente que mi negocio me dé, 
pues separo un 10% para invertir. Pero ¿qué pasa si yo anulo esto? Porque creo que si yo anulo esto me voy a forzar a producir más y porque está mal producir linealmente. He escuchado a mucha gente pensar de esa manera. Lo que empieza a pasar es que si yo antes aquí ganaba 1000 y anulo esa fuente de ingresos pensando que ahora debo ganar 1000 acá, vamos a imaginar que gane 1000 acá. El problema es que no tengo un excedente porque cambié 1000 por 1000. No tengo un excedente para poder invertir. En cambio, si yo genero 1000 de esta manera y 500 aquí, separo el 10% de este excedente que serían 50 para invertir aquí y empezar a poner a trabajar el interés compuesto. De esa manera es que puedo tener libertad financiera. Espero que esta información te haya sido súper útil. Compártela por favor con toda la gente a la que sientas que le pueda servir. Afronta tu negocio de redes de mercadeo, multinivel, marketing digital, lo que quieras, como una fuente para generar excedentes para poner a invertir. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete aquí abajo. Haz clic al botón de suscribirse y dale clic a la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba un video nuevo. Y si quieres seguir entrenándote, te invito a mi entrenamiento de una hora completamente gratuito cómo presentar tu producto o negocio con seguridad total. Ingresa a comunicacionconpropósito.com barra curso. Hasta la próxima.